kila mwaka hadi asilimia kumi na tano ya dhahabu kote duniani huchimbwa na wachimbaji wa kienyeji na wadogo wadogo wa dhahabu. Kuna wachimbaji karibu milioni kumi hadi kumi na tano ulimwenguni kote wanaowakilisha asilimia tisaini ya wafanyikazi wa kimataifa wa madini ya dhahabu. Takribani thuluthi moja ni wanawake. Uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo kwa kifupi ASGM ni chanzo muhimu cha mapato na nafasi ya maendeleo vijijini. Hata hivyo, uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo mara nyingi huwa si rasmi. Wachimbaji hutegemea mbinu rahisi na mara nyingi hufanya kazi chini ya hali zinazotoa kiasi kidogo cha ulinzi wa kiafya, usalama na mazingira. Mamilioni ya wachimbaji hutumia zebaki kutoa dhahabu kwenye mawe yenye madini. Mchanganyiko wa zebaki na dhahabu baadaye uchomwa ili kutoa mvuke wa zebaki na kuacha dhahabu. Mvuke wa zebaki ni hatari sana kwa wachimbaji, jamii zao na mazingara. Uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo ni chanzo kikubwa zaidi kote duniani cha uchafuzi wa zebaki katika angahewa. Mkataba wa Minamata kuhusu zebaki ulianza kutumika Agosti mwaka 2017. Unalenga kulinda mazingira na afya ya binadamu dhidi ya uchafuzi wa zebaki. Chini ya mkataba huu, nchi nyingi zinahitajika ili kuandaa na kutekeleza mpango wa utekelezaji wa kitaifa au kipenda NEP ili kupunguza na hatimaye kuondoa matumizi ya zebaki katika uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo kila nchi inapaswa kujumuisha hatua za mpango wa utekelezaji wa kitaifa katika utekelezaji wake ili kuondoa mchanganyiko wote wa mawe yenye madini uchomaji wazi wa mchanganyiko kuchoma mchanganyiko wa mawe yenye madini katika maeneo ya makazi na simiaidi kupenyeza katika mashapo mawe yenye madini au mabaki ambayo yameongezwa zebaki bila kwanza kuondoa zebaki. Zifuatazo mara nyingi hujulikana kama desturi mbaya zaidi. Mbaya zaidi mchanganyiko wa mawe yote yenye madini. Katika mchanganyiko wa mawe yote yenye madini, mawe yote yanagusana na zebaki. Ni mchakato usiofaa hata kidogo kwani hutoa chini ya nusu ya dhahabu iliyopo. Mchakato huu pia hutumia kiasi kikubwa cha zebaki ambayo hupotelea katika mazingara kama mabaki wakati wa kuchoma mchanganyiko. Bora saga na koleze madini. Badala yake madini yanapaswa kusagwa inavyofaa na kukolezwa kabla ya kuongeza zebaki. Mbinu za ukolezi zinazotumika mara nyingi ikiwa ni pamoja na kuosha kwa sinia, kuosha kwa mtiririko wa maji, kutikisia mezani na kutumia mtambo wa kutenganisha. Ni mbinu zinazotumia utofauti wa uzito kutenganisha dhahabu na chembe nyepesi ambazo ndizo huwepo kwa wingi katika mazingira yenye madini. Mbinu hizi zinaweza kutoa kiasi sawa au kikubwa zaidi cha dhahabu lakini zinatumia kiasi kidogo cha zebaki au hata zisitumie zebaki yoyote. Mbaya zaidi, uchomaji wa wazi wa mchanganyiko au mchanganyiko uliochakatwa. Wachimbaji huchoma mchanganyiko huu hadi wayeyushe zabaki na kutenga dhahabu. Mbinu hii mara nyingi hutumika bila kutumia zana za kuchuja zebaki kama vile kifaa cha kuchakata. Mivuke ya zabaki yenye sumu nyingi hupumuliwa na wachimbaji, wafanyikazi wa duka la dhahabu, familia na jamii huku ikichangia matatizo ya afya miongoni mwa watu waliohatarishwa. Zaidi ya hayo, baada ya kuingia katika angahewa, zebaki inaweza kusafirishwa umbali mrefu huku ikichafua vyanzo vya chakula na kuadhiri mifumo ya ekolojia kote duniani. Bora matumizi ya zana za kunasa mvuke wa zebaki. Teknolojia rahisi ni salama zaidi inapatikana kwa gharama nafuu. Vitega mvuke na vyombo vya kuchakata vinaweza kutumika kunasa na kurejesha zebaki. Ikitumika vizuri, mifumo hii hupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya wachimbaji kuadhiriwa na mvuke wa zebaki. Mbaya zaidi, kuchomea mchanganyiko katika maeneo ya makazi. Wachimbaji mara nyingi huchomea mchanganyiko wa zebaki na dhahabu katika maeneo ya makazi au hata nyumbani mwao. Kufanya hivyo wanahatarisha afya zao wenyewe 
na pia afya za familia zao wanaoishi na kufanya kazi karibu na maeneo ya kutakatia madini. Mvuke wa zebaki unaotolewa katika mazingara yasiyo wazi hutoneshwa katika kuta na dari na kuzalishwa upya pole pole. Hivyo kusababisha hatari inayoendelea. Bora kutakata na kuondolewa katika maeneo maalum mbali na watu waliohatarishwa. Mchanganyiko unapaswa kuchakata na kuondolewa katika maeneo maalum yaliyo mbali iwezekanavyo kutoka kwenye makazi ya watu. Watu waliohatarishwa hususa watoto, wanawake wajawazito na wanawake wa umri wa kuzaa lazima waepuke kuwepo wakati wa kuchanganya, kuchoma au shughuli nyingine zinazohusisha zebaki. Mbaya zaidi, sianidi kupenyeza katika mashapo, mao ya madini au mabaki ambao yameongezwa zebaki bila kwanza kuiondoa zebaki. Katika uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo, sehemu kubwa ya dhahabu na zebaki husalia katika mabaki. Ili kuokoa dhahabu hii, wachimbaji mara nyingi huchakata upya mabaki kwa kutumia sianidi. Misombo ya zebaki na sianidi inayotokea huongeza kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa zebaki na kuwezesha zebaki kujikimbiza kwa urahisi zaidi katika mzunguko wa chakula. Kwa hivyo, mabaki yenye zebaki yanapaswa kutakatwa kwa kutumia sianidi. Bora hakikisha zebaki imeondolewa kabla ya kutumia sianidi. Ikiwa mbinu ya kutumia uzito wa chembe imetumika na hakuna zebaki iliyotumika, matumizi ya sianidi yanaweza kuwa mbinu bora ya uchimbaji dhahabu. Wachimbaji wakiamua kudondoa dhahabu kwenye mabaki yaliyochafuliwa kwa zebaki kwa kutumia sianidi, wanapaswa kwanza kuondoa mabaki mengi iwezekanavyo ya zebaki. Ingawa kuna teknolojia ya kufanya hivi, mchakato wa kurejesha zebaki yote ni mgumu na wenye hatari kubwa. Chago bora ni kutotumia zebaki yoyote mara ya kwanza. Kuondoa desturi mbaya zaidi ni hatua muhimu sana katika kulinda wachimbaji, jamii na mazingira na pia kuimarisha nafasi za maendeleo. Hata hivyo, hii ni hatua ya kwanza tu. Bora zaidi mbinu mbadala zisizotumia zebaki. Mbinu zisizotumia zebaki ni salama na pia zinaweza kuwa na ufanisi zaidi ya kuwasaidia wachimbaji kuongeza mapato yao kwa kuzalisha dhahabu zaidi au hata kuuza dhahabu kwa bei ya juu zaidi kupitia mipango ya uidhinishaji. Kuna teknolojia mbalimbali za kuboresha kutoka desturi mbaya kwenda bora hadi bora zaidi zisotumia zebaki. Kuzingatia kwa makini zaidi ujuzi wa madini na ukubwa wa chembe ni hatua ya kwanza katika kuhakikisha ufanisi wa udondoaji dhahabu unaohitajika kwa ajili ya kurejesha dhahabu. Wachimbaji wanaweza kuchanganya mbinu mbalimbali za ukolezi. Katika mazingira sahihi ya kijiolojia, inawezekana kurejesha kiasi kikubwa cha dhahabu kwa kutumia mbinu za uzito wa madini na vifaa mwafaka. Wachimbaji wanaweza kudondoa moja kwa moja mawe yenye madini yaliyo na ukolezi mkubwa wa madini ili kutenganisha dhahabu na vitu vingine. Au kutumia upenyezaji wa kemikali ingawa mbinu hii inahitaji mtaji mkubwa, mafunzo na ufuatiliaji makini. Mbinu bora inategemea hali ya eneo maalum husika, desturi na maarifa yaliyopo, aina ya mawe yenye madini, upatikanaji wa rasmali watu na fedha na mambo mengine mengi. Chaguo zinahitaji kutathminiwa kwa makini. Ili kuwawezesha wachimbaji kubadilisha kutoka desturi mbaya hadi bora na bora zaidi, watu gasera wanahitaji kusaidia katika mpito wa kutumia njia mbadala. Serikali inapaswa kurasmisha au kusisimua vizuri zaidi sekta ya uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo ili kuepuka kutekelezwa kwa wachimbaji. Aidha inapaswa kuhamasisha uundaji wa vyama vya uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo. Hatua hii itawezesha upataji wa mtaji, utaalamu na teknolojia mbadala. Wachimbaji wana uwezekano mkubwa zaidi wa kuanza kutumia desturi bora bora ikiwa mapato yao yataongezeka au angalau watadumisha viwango vyao vya mapato. Serikali inapaswa kusaidia kuanzishwa kwa mfumo wa ugavi ambao ni salama, wazi 
na unaweza kuafikiwa na kujaribu mitazamo bunifu na inayolenga soko wachimbaji wanahitaji kuelimishwa kuhusu hatari zinazosababishwa na matumizi ya zebaki Serikali pia inapaswa kutoa fursa za mafunzo kuhusu mbinu mwafaka za uchimbaji na uchakataji na njia mbadala zisizo na zebaki. Uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo unaofanywa kulingana na desturi bora utapunguza matumizi ya zebaki. Kwa kuwapa wachimbaji na jamii zao fursa ya kufanya maendeleo, mabadiliko ya kuanza kutumia Uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo isiyo na zebaki yanaweza kusaidia kupanua na kuimarisha uchumi wa jamii husika. Kulinda mazingira na afya ya binadamu na kuchangia katika kufikia idadi kubwa ya malengo endelevu ya kimaendeleo. Kuandaa mipango ya utekelezaji ya kitaifa ni muhimu kwa mchakato huu. Na kutaziwezesha nchi kuanza mbadilisha sekta ya uchimbaji dhahabu wa kienyeji na wa kiwango kidogo kwa ajili ya mustakabali imara zaidi. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea tovuti ya ushirikiano wa kimataifa wa UNEP kuhusu zebaki na mfumo wa zebaki wa UNEP au UNITA.